எஸ்ஐகேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஏழு முடிய எஸ்ஐகேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஏழு முடிய தாசி கொண்டு கடந்த சில வாரங்களாக மத்திய சுவிசேஷத்தின் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற மலை பொழிவு என்கிற இயேசுவின் போதனைகளை குறித்து தியானித்து வருகிறோம் அந்த மலை பொழிவிலே ஏறக்குரிய நான்கு உண்மைகளை நாம் கற்றிருக்கிறோம் நான்கு அல்லது ஐந்து உண்மைகள் மூன்றாம் வசனம் தொடங்கி ஏழாம் வசனம் முடிய பரலோக ராஜ்யத்தின் பண்புகளும் பரலோக ராஜ்யத்தின் தன்மையும் என்கிற அடிப்படையிலே சில உண்மைகளை கற்றுக்கொண்டோம் இந்த போதனைகள் ஓரளவிலே பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்க தரிசனங்களை அறிந்தவர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய மலை பிரசங்கத்தை கேட்ட யூதர்கள் பரிசையர்கள் வேத பாரகர்கள் நியாய சாஸ்திரிகள் ஆசாரியர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் வேத அறிவு அற்றவர்கள் அல்ல மிக சிறந்த அறிவு பெற்றவர்கள் ஆக இந்த மலை பிரசங்கத்திலே பழைய ஏற்பாட்டை அப்படி தொகுத்து தொகுத்துன்ற வார்த்தை உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஆங்கிலத்தில் த ஜிஸ்ட் ஆஃப் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் தியாலஜி அண்ட் ரெவலேஷன் அப்படி முழு பழைய ஏற்பாட்டை அப்படி ஒரு கையில் அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி அது அப்படி அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார் யாருமே சார் ஐயா போதிக்கிறது விலங்கலையே அவர் இன்னும் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு மாறா போதிக்கிறாரு மோசினுடைய நியாய பிரமாணத்தை தவறா விலங்கு அப்படிலாம் எந்த வாயும் திறக்க முடியாதுங்க அப்படி போதிக்கிறார் ஏன்னா ஏசாமிக்கு போய் எப்படி போதிக்கணும்னு யாராச்சும் சொல்லிக் கொடுக்கணுங்களா இஸ் அ மாஸ்டர் டீச்சர் வேதத்தை அருளினவர் மனித இதயத்தை அறிந்தவர் ஆவியின் மூலமாக உறவாடுகிறவர் அவருக்கு போய் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணுங்க சாமின்னு யாராச்சும் சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படியா ஹினோஸ் எவ்ரிபடி எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசினார் ஆனால் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அடிப்படை உண்மைகளையும் தீர்க்க தரிசிகளினுடைய சத்தியங்களையும் ஓரளவுக்கு அறிந்திருந்த ஒரு கூட்டத்தின் மக்கள் ஆனா ஒருவேளை இன்றைக்கு சூழ்நிலையில நான் அதை பார்க்க விரும்புவேனால் இன்றைக்கு நம்மில் அனைவருக்கு பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அறிவு சரியாக இல்லை பழைய ஏற்பாட்டை படித்திருக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குதுங்கம்மா சார் நான் பழைய ஏற்பாடு பத்து முறை படுத்திருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால என்ன தவறு நான் சொல்லல ஆனா அடிப்படை போதனைகளை நான் என்னுடைய விசுவாசத்தின் அஸ்தி பாரமாக கொண்டு இருக்கிறேனா அப்படி உங்களால சொல்ல முடியுமா இதுதான் சார் சொல்லுது பழைய ஏற்பாடு பாத்தீங்களா அந்த கிரிப்புக்குள்ள வரல அதனால நமக்கு மலை பிரசங்கம் ரொம்ப புதுசா அந்த காரியம் மாதிரி தெரியும் அது எதுவுமே புதுசு இல்ல அனைத்து உண்மைகளும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் தொடங்கப்படுகின்ற மலை பிரசங்கம் ஏழாம் அதிகாரத்தின் முடிவு வரைக்கும் அனைத்தும் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவ சத்தியங்கள் அதை நல்ல மனசில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏங்கையா இப்படி அவர் போதிக்க வேண்டும் அன்றைக்கு மத தலைவர்களாக தங்களை பிரகடனப்படுத்திக் கொண்ட பரிசையர்கள் இந்த மோசியின் நியாய பிரமாணத்திற்கும் தீர்க்க தரிசனங்களுக்கும் தவறான விளக்கங்களை கொடுத்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் அதையும் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஏழாம் அதிகாரத்தின் முடிவுக்கு நீங்க வருவீர்கள் என்றால் மற்ற ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் முடித்த போது அவர் வேத பாருகரை போல் அப்ப வேத பாருகு ஏசாமி காலத்தில் இருந்தாங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க சவுல் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக தன்னை ஒரு நியாயப்பிரமான போதகனாக பிரகடனப்படுத்தினார் இன்றைக்கு நம்ம சொல்ல இல்லையா வேத கல்லூரியில பட்டம் பெற்று அறிவர் பட்டம் எல்லாம் பட்டம் பெற்று ஐயா ஒரு பெரிய மத போதகர் மத தலைவர் என்றெல்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அப்படிப்பட்ட வகையராக்கள் அப்ப இருந்தாங்க அது அவர்களுடைய போதனைகளை தான் அப்ப 
கற்றவர்களும் சரி கல்லாதவர்களும் சரி பக்தி மான்களும் சரி பக்தி அற்றவர்களும் சரி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த போதனைகள் தவறானவைகள் அந்த விளக்கங்கள் பெருமளவிலே தவறானவைகள் என்பதை விளக்கி காண்பதற்காக இயேசுவானவர் மலை பிரசங்கத்தை ஆற்றினார் அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய போதனை தவறு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட போதனையின் கருத்து இதுதான் சரியானதை சொன்னார் அப்ப சரியானதை சொல்லும் போது தவறானது தவறு என்று உணர்த்தப்படும் தவற போய் தவறு தவறுன்னு சொல்வதை விட சரியானது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதினாலே மீதி அனைத்தும் தவறானவைகள் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு நிஜம் இட் இஸ் ரியாலிட்டி கிங்டம் ஆப் காட் இஸ் ரியாலிட்டி பிகாஸ் காட் இஸ் ரியல் கடவுள் உண்மையுள்ளவராக மெய்பொருளாக இருக்கிறபடியினாலே அவர் ஆளுகை ஒரு மெய்மையானது அவருடைய ஆளுகை என்பது இடத்துக்கு உட்பட்டதல்ல அவருடைய ஆளுகை சர்வத்தையும் உள்ளடக்கினது அவருடைய ஆளுகை இந்த உலக விதிகளுக்கு உட்பட்டது மாத்திரமல்ல அது அறநெறி சம்பந்தமான இட் இஸ் மாரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம் அது அறநெறி சம்பந்தமான ஆவிக்குரிய ஒரு ஆளுகை இந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய குடிமகனாக மாறுவது இந்த உலகத்தில் நிகழ வேண்டிய ஒரு மாபெரும் செயல் இட் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் இன் திஸ் லை நாட் ஆப்டர் த லை மனித மரணத்துக்கு பிற்பாடல்ல இந்த உலகத்திலே மனிதன் வாழும் போது அவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் அது ஒரு மாபெரும் தெய்வீக செயல் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் பிறந்து வாழ்வதே அவன் கடவுளையும் கடவுளை அறிவதையும் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் குடிமகனாக வாழ்வதுமே அவனுடைய அழைப்பு ஆக இப்படிப்பட்ட பல உண்மைகளை ஆண்டவர் எடுத்து உரைத்தார் ஏதோ பிரலோக ராஜ்யம் இருக்குதுங்க இருந்து போட்டோம் எனக்கு டைம் இருந்தா போவேன் இல்ல இருப்பேன் இல்ல வயசான காலத்துல நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க சாவர காலத்துல ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லினே அப்படியே போய் சேர்ந்துருவேன் இறைவன் பாதம் இப்படி எல்லாம் ஏமாத்தின இருக்காதீங்கப்பா அப்படி எல்லாம் இல்ல பரலோக ராஜ்யம் என்பது மிக மிக முக்கியமான காரியம் இன்னொரு இடத்துல கடுமையா நியாய சாஸ்திரிகளை ஆண்டவர் கடிந்து கொண்டார் லூக்கா லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு நியாய சாஸ்திரிகளே உங்களுக்கு ஐயோ அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக் கொண்டீர்கள் நீங்களும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறதில்லை ஆமா உள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்களை நீங்கள் தடை பண்ணுகிறீர்கள் ஆக பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய உண்மையை மறைத்து அதனுடைய வழியை தகர்த்து இவர்களும் உள்ள போல கோரவனே உள்ள விடாம இப்படிப்பட்ட முட்டுக்கட்டைகளாக இருந்து கொண்டிருந்த படித்த முட்டாள்களை குறித்து ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வேற சொற்றோடு எனக்கு கிடைக்கல அறிவு கட்ட நியாய சாஸ்திரிகளே என்னடா புண்ணியம் நீயும் உள்ள போறது இல்ல கோரவனையும் உள்ள விடுறது இல்ல உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு வேதம் உனக்கு என்னத்துக்கு அறிவாகிய திறவுகோல் எந்த காரணத்தினால எந்த சூழமைவில எந்த மக்களுக்கு இந்த மலை பிரசங்கம் ஆற்றப்பட்டது மேசியவாகிய கிறிஸ்துவே பரலோக ராஜ்யத்தின் ராஜா அவரை தன் இரட்சகராக அறிந்து கொள்பவனே இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் கிறிஸ்துவனுடைய ஆளுகைக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தவனே பரலோகத்தின் குடிமகனாக இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் பரலோகத்தின் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய மதிப்பீடுகள் இந்த உலகத்தின் மதிப்பீடுகளுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமானவைகள் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த வேர்ல்டி வேல்யூஸ் என்பதை ஆணித்தரமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கும் இடைபெல்லாமல் தெளிவாக போதித்தார் ஒவ்வொரு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை மலை பிரசங்கத்தை பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை கேட்கிறவர்கள் உணர்வடைய வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்குமாறு அவர்கள் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்களாக தங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து தங்களுடைய ஏலாமையை உணர்ந்து தங்களுடைய அபாத்தர தன்மையை உணர்ந்து கடவுளுக்கு முன்பாக தங்களுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்பட்ட நிலையை உணர்ந்து ஆண்டவரே பாவியாகிய என்மேல் இறங்கும் என்று கதறி 
அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளாக வர வேண்டும் ராஜாவுக்கு தங்களை சரணாக ஒப்புவிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசா பாசங்களிலே மாயைகளிலே அனித்தியமான சிற்றின்பங்களிலே சிக்கி திருப்தி செய்வதற்கு வல்ல பரலோக ராஜ்யத்தின் குடிமகனுடைய தன்மை அவர்கள் துயரப்படுகிறவர்களாக நான்காம் வசனம் துயரப்படுகிறவர்கள் இந்த உலகத்தின் பாவ நிலையை கண்டு துயரப்படுகிறவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற பாவத்தின் ஆளுகையை கண்டு பாவத்தினுடைய கரைகளை கண்டு கண்ணீர் விடுகிறவர்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் அதான் உண்மை பரலோக ராஜ்யம் பரசுத்த ராஜ்யமாக இருக்குமானால் திருச்சபை பரலோக ராஜ்யத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்குமானால் திருச்சபையில பரிசுத்தம் காணப்படுகிறதா திருச்சபையினுடைய விசுவாசிகளில இந்த பரிசுத்தம் விளங்குகிறதா விளங்கவில்லையே பரிசுத்தம் காணப்படவில்லையே அப்ப நம்ம துயரப்படாம என்னங்க படுறது என்ன படுவீங்க நீங்க துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் இந்த உலகத்தின் சாபத்தினாலும் இந்த உலகத்தின் பாவத்தினாலும் வருகிற தீமையினாலே பாதிக்கப்பட்டு ஒப்பாரி வச்சுக்கிறோமே அந்த துயரம் இல்லைங்க இது அந்த துயரம் இல்ல பரிசுத்த கடவுளை அறிந்து அந்த பரிசுத்த அந்த நம்ம வாசித்தம் பாருங்க எசைக்கல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் இந்நாமத்தை பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆக்கினர்களே போற இனத்தவர்கள் மத்தியில விக்கிரக ஆராதனை மக்கள் மத்தியில என்னுடைய பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆக்கி நாசமா ஆக்கினீங்களப்பா இது குறித்து துயரம் இருக்கவன என்ன இருக்கும் நன்றிங்க துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஐந்தாம் அசதாம் ஐந்தாமனுடைய திருமொழி சாந்தம் அங்கு பெருமைக்கு இடம் கிடையாதுங்க அங்கு சாதனைக்கு உரிமை கிடையாது நோபடி கேன் கிளைம் ஆஃப் எனி அச்சீவ்மெண்ட் நோபடி கேன் டேக் ப்ரவுட் ஆஃப் எனிதிங் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபையின் அருட்கொடையினாலே மீட்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி பர்சுத்தாமியின் அருளினாலே பெற்ற வரங்களை குறித்தோ மீட்பை குறித்தோ எவனும் பெருமை பாராட்ட அங்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அவர்கள் சார்ந்த குணம் உள்ளவர்களாக மன தாழ்மை உள்ளவர்களாக தேவனுக்கு முன்பாக பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ரச்சிப்பு நிறைவேற தங்களை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்கள்தான் பரலோகத்தினுடைய குடிமக்கள் இன்னும் அழகாக விவரித்துக் கொண்டு போறாரு அப்படியே பரிசை அங்க நின்று கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் ஆண்டவருடைய பிரசங்க அப்படியே சவுக்கில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அடி பின்ற மாதிரி ஒருத்தனை ஒருத்தனை மரத்தில் கட்டி சவுக்கில் அடிக்கிற பாருங்க அந்த மாதிரி ஆண்டவராக இயேசுக்கு போதனைகள் அந்த பரிசையருடைய நியாயசா பின்னு பின்னு பின்னுச்சு இன்னடா பக்தி எதுடா பக்தி நீங்க நீண்ட அகிகளை தரித்துக் கொண்டு மாய்மானமான வேஷத்தை பூண்டு கொண்டு தர்ம காரியத்தை செய்து கொண்டு நீண்ட ஜபங்களை ஏறெடுத்துக் கொண்டு உங்களுடைய பக்தியை குறித்து தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டு வாழ்வதா பக்தி அது இல்லப்பா பக்தி தெய்வ பயத்தோடு வாழ்வது பக்தி இப்படி இது புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமகன் எதில் அவன் பசிதாகம் உள்ளவனாக இருப்பான் சொத்து சேர்ப்பதிலேயா பசிதாகம் உள்ளவனா இருப்பான் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை வாசித்த மாய வழிகளின் மேல் என் கண்களை நான் வைக்காத படிக்கு ஆண்டவரே நான் பொய் வழியை விட்டு திரும்ப எனக்கு உதவி செய்யும் படிச்சுமா இல்லையா பாதி பேருக்கு கையில பைபிள் கிடையாது ஏன்னா நாங்க ரொம்ப பஷ்ட சார் பைபிள் நீங்க என்ன கவலைப்பட்டுங்கிறீங்க நீங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா நாங்க பஷ்டம் ஏதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சத சொல்லுங்க எங்களுக்கு முஞ்சா ஏத்துக்கிறான் இல்லாட்டி விட்டுறான் எனக்கு பசிதாக இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எந்த சூழ்நிலையில நீதி நீதி கடவுளுடைய ஏன்னா அது ஒரு பர்சுத்த ராஜ்யம் ஒரு நீதி உள்ள கடவுளுடைய ராஜாவினுடைய குடிமகன் தான் இட் இஸ் கிங்டம் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளாக கடவுள் என்னை வைத்திருக்கிறார் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய குடிமகனாக நான் வாழ வேண்டும் நான் வாழ்கிற இந்த உலகம் என்ன அநீதியில் அநீதியிலே வீழ்ந்து போன ஒரு உலகம் பொல்லாத ஒரு உலகம் 
துன்மார்க்கத்திலே வீழ்ந்து போன உலகம் இட் இஸ் விக்கெட் வேர்ல்ட் இந்த துன்மார்க்க உலகத்திலே ஒரு நீதிமானாக நான் வாழ வேண்டும் நோவா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நோவா ஆதியாமம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் கத்தருக்கு முன்பாக நோவா நீதிமானாக காணப்பட்டான் என்ன சார் அர்த்தம் அவன் விருத்தான் அவன் கண்ட காட்சிகள் தேவனுக்கு விரோதமான துன்மார்க்கமான தேவனை நிராகரிக்கின்ற துன்மார்க்கர் காட்சிகளை கண்டு வேதனைப்பட்டான் நீதிமான் அந்த தீமையை பாவத்தை வெறுத்தான் நீதிமான் தேவனே நான் உமக்கு பயந்து நடக்கணும் சாமி நீதிமான் இது ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட இருக்குதா இருக்குதாப்பா இருக்குதா அநீதியோடு கைகோத்து கொண்டு இருக்கிறாயா அது என்ன சார் ஒண்ணு இல்ல என்ன பெரிய பாமம் செய்யாவதேவன் சார் அல்ல பரவாயில்ல சார் இல்ல எப்படிக்கா எப்படி நம்ம முடிவுக்கு வரணும் இல்லைங்களா பில்லிகரம் சொன்னாரு தீமையை அது நிகழும் போது அதை எதிர்க்கவில்லை என்றால் நீ தீமைக்கு உரு உறுதுணையாக போக யூ ஆர் பாட் வித் ஈவல் நீங்களும் நானும் கடவுளுடைய பிள்ளையாக தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்து ஒரு தீமை நடக்குது அந்த தீமையை கண்டு கொள்ளாமல் தீமையை தடுக்காமல் தீமையை எதிர்க்காமல் தீமையை தீமை என்று சொல்லாமல் அது ஒண்ணு இல்ல சார் அது ஒண்ணு இல்ல சார் அப்படி நீ சொல்வாயனால் தீமையோடு நீ ஒத்து போகிறாய் ஐம்பதாவது சங்கீதம் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க சும்மா நம்ம சபையில் இருக்கிறோம் இல்லைங்க சபை எதற்காக இருக்குது சபையின் தலைவர் கிறிஸ்து ராஜாவாக இருப்பார் ஆனால் கிறிஸ்து நீதியின் ராஜாவாக இருப்பார் ஆனால் சபையின் ஆண்டவர் பரிசுத்தராக இருப்பார் ஆனால் அந்த பரிசுத்தத்துக்கு நீங்களும் நானும் சாட்சிகளாக வாழ வேண்டும் ஐம்பதாவது சங்கீதம் பதினெட்டிலிருந்து படிக்கிறேன் நீ திருடனை காணும் போது அவனோடு ஒருமித்து போகிறாய் விபச்சாரரோடும் உனக்கு பங்கு உண்டு உன் வாயை பொல்லாப்புக்கு திறக்கிறாய் உன் நாவு சற்பனையை பிணைக்கிறது நீ உட்கார்ந்து உன் சகோதரிக்கு விரோதமாய் பேசி உன் தாயின் மகனுக்கு அவதூறு உண்டாக்குகிறாய் இவைகளை நீ செய்யும் போது நான் மௌனமாயிருந்தேன் உன்னை போல் நானும் இருப்பேன் என்று நினைவு கொண்டாய் ஆனாலும் நான் உன்னை கடிந்து கொண்டு அவைகளை உன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒவ்வொன்றாக நிறுத்துவேன் தேவனை மறக்கிறவர்களே இதை சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் நான் உங்களை பீறி போடுவேன் ஒருவரும் உங்களை விடுவிப்பதில் தீமையை தீமை என்று சொல்லாமல் அதோடு நீ ஒத்து போவாயனால் நீ தீமைக்கு உரியவனாய் மாற்றப்படுகிறாய் ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளணும் ஆகையினாலே நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோங்க நமக்கு ஏங்க இந்த வம்பு யாருனா இதுனா சொல்லிட்டு போட்டுங்க எல்லாம் கடவுளுக்கு கணக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாம் கடவுள் கணக்கு கொடுப்பாங்கம்மா நான் தகப்பனா இருக்கிறேன் என் தா என் குழந்தை தவறு செய்து என் பையன் தவறு செய்யறான் அவன் கனவு கொடுப்பான் கம்முனுக்குதா காஞ்சனா வந்து அந்த ஜபம் முடிஞ்ச உடனே கண்ணீர் விட்டு ஆடுது ஐயா எனக்கு நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க இந்த நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்கனால நான் படுற வேதனை கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை என் கடைசி பொண்ணு பண்ற தொல்லையினால நான் வாழவே முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறையா அநீதி பாவம் தீமை கண்டு நீங்களை நான் சந்தோஷப்பட முடியுமா அதை கண்டுகாமல் இருக்க முடியுமா நமக்கு ஏங்க வம்புன்னு நம்ம வழியை பார்த்துன்னு போக முடியுமா அப்படி இல்லைங்க நல்ல சமாரியனாக நல்ல சமாரியனாக பி நீயும் போய் அப்படியே செய் நீயும் போய் அப்படியே செய் ஆமா கடவுள் நம்மளை கணக்கு கேட்பாருங்களேன் கணக்கு கே நம்மளை கேட்பாருங்க என்ன கேட்பாரு என்னப்பா இதெல்லாம் நடந்தத நீ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தாயா கேட்க மாட்டார் லோத்து லோத்து கேட்டார் பார்த்தீங்களா லோத்து நீதிமான் தான் பைபிள் சொல்லுது ஆனா அவனால எதையும் கேட்க முடியல எதையும் தடுக்க முடியல சாபத்தை தடுக்க முடியல மக்களுக்காக மன்றாட முடியல தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்ற முடியல ஆகவே நீதியின் மேல் ஏழாம் வசனம் இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நம்ம கடந்த சிந்தனையில் அதை சிந்தித்தோம் இரக்கம் என்பது குற்றவாளிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய தண்டனையில் இருந்து விடுதலை இரக்கத்தினாலே கொடுக்கப்படுகின்ற மன்னிப்பு 
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது சும்மா குற்றம் சாட்டப்பட்டது இல்லைங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு குற்றத்திற்கான திண்டனை வழங்கப்பட்ட பிற்பாடு நீதிபதி பார்த்து நான் உன்னை விடுதலையாக்குகிறேன் அப்படி என்று சொல்வாரானால் அதற்கு பெயர் இரக்கம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட இரக்கத்தை பெற்றவர்களாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இரக்கம் எப்படிப்பா கிடைச்சது இங்க வந்திருக்கு இங்க வைத்திருக்குது பாருங்க உடன்படிக்கின் அடையாளமாகிய கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட இரத்தம் எனக்காக பாவத்தை சுமந்து அடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சரீரம் அந்த ஒரு அடிப்படையில அந்த ஒரு காரணத்தினாலே அந்த ஒரு மாசற்ற இரத்தத்தினாலே கிறிஸ்து எனக்காக நிறைவேற்றின முழுமையான நீதியான பரிகாரத்துக்காக எனக்கு இரக்கம் காட்டப்பட்டது நான் இன்றைக்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுக்கு பேர் தாங்க இரக்கம் பெற்றவர்கள் எவ்வளோ பேர் மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறோமே நம்ம எத்தனை பேரை மன்னித்து கொண்டிருக்கிறோம் மன்னிப்பு இரக்கம் அதாவது த சென்ஸ் ஆஃப் மேர்சி ஷுட் மேக் மீ மேர்சிஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் இரக்கத்தை நான் உணர்ந்திருப்பேன் அந்த இரக்கத்தின் ராஜாவுக்கு முன்பாக நம்ம கடந்த சிந்தனையில் சிந்தித்தோம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பணம் கடனாக பெற்ற அந்த கடன் செலுத்த வேண்டிய அந்த உக்ரானக்காரனை ராஜா மன்னித்து அனுப்புகிறான் போனவன் வழியில இல்லைங்களா குறைவான பணத்தை கடன் பெற்றவனுடைய தொண்டையை நெறித்து அவனை சிறையில் அடித்தான் என்று நம்ம போன மாசம் சிந்தித்த ஞாபகம் இருக்குதுங்களா அவர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் அவர் ஃபெலோ பிலீவர்ஸ் ஆமா தவறு செய்தாங்க தவறு செய்யலை நான் சொல்லல ஏன் என்னால் மன்னிக்க முடியவில்லை மன்னிக்க முடியவில்லை என்றால் நீ இரக்கம் பெற்றவனா அதை கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு ஆர் யூ ரியலி பர்கிவன் நீ மன்னிப்பு பெற்றவனா நீ மன்னிப்பு பெற்றவனா இருப்பாயானால் நீ மன்னிக்கிறவனாய் வாழ வேண்டும் அதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தின் அடிப்படை என்ன அற்புதமான ஒரு உண்மை சும்மா நான் பக்திவானே அப்படி பேசிக் கொண்டிருப்பதல்ல பக்தி என்பது வெறும் பேச்சில் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சில் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் செயலில் இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் குறிப்பிடுகின்றார் குருந்து நிருபத்திலே ஆக மன்னிக்கிறவனாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா மனப்பூர்வமா மன்னிக்கணும் சும்மா மன்னிக்கிறது இல்லைங்க கருமையானவர்களே இன்றைய தினத்தில் எட்டாம் வசனத்துக்கு நாம் வருகிறோம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் இந்த இறுதியத்தின் சுத்தத்தை இரண்டு வகையாக பிரித்து இரண்டு தியானமாக உங்களோடு தியானிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு முதல் பகுதியை சொல்லி நான் கடந்து போகிறேன் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் இந்த மலை பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் பெண்ணனுடைய உள்ளத்திலும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என் இருதயம் சுத்தமானதா இஸ் மை ஹார்ட் மனிதருக்கு முன்பாக இல்ல நீங்க என் முகத்தை தான் பார்க்க முடியும் என் இதயத்தை பார்க்க முடியாது நான் உங்க முகத்தை பார்க்க முடியும் உங்கள் இதயத்தை நான் பார்க்க முடியாது இதயத்தை பார்க்கிற கடவுளுக்கு முன்பாக என் இருதயம் சுத்தமா இருக்கிறதா என் ஆடை சுத்தமா இருக்கிறதான்றது முக்கியம் இல்லைங்க என் இருதயம் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற இயல்பான மனிதனுடைய இருதயம் பயங்கரமானது கொடுமையானது பாவத்தால் நிறைந்தது என்பதை இதே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசன படிக்க மத்திய பதினைந்து பத்தொன்பது இருதயத்தில் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்களும் விபச்சாரங்களும் பேசி தனங்களும் அளவுகளும் சாட்சிகளும் பூஷணங்களும் இருதயம் எப்படிங்க சுத்தமாகும் A natural heart of a man is totally wicked and full of sins. That's what I told you. In the world, the people who are in the world are in the world. They are in the world. They are in the world. That's why they are in the world. 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 Tell them. They are in the world. அப்ப இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சொல்றேன் 
ஐயோ ஆண்டவரே என் இறுதியம் சுத்தமா இல்லையப்பா ஆண்டவரே என் இறுதியம் எவ்வளவு அசுத்தமா இருக்குது ஐயோ இந்த என்னுடைய இறுதியத்தை எப்படி சாமி நான் சுத்திகரிக்க முடியும் என்றைக்காச்சு என்னை ஜெபிச்சியா நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் முதல் வாரம் ராபோஜன் இருக்குதுன்னு தெரியும் ராபோஜனத்தில் ஆண்டவரோடு நாம் உடன்படிக்கை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பது தெரியும் அந்த ராபோஜனுடைய அர்த்தம் என்ன நாம் நம்மை சோதித்து அறிந்து அதில் பிரிவேசிக்க வேண்டும் நல்லா தெரியும் இன்னும் தெரியாதுங்க ஆராதனை முடிஞ்சு ராபோஜன் நடத்தலாமா வாங்களா சார் எங்களுக்கு தெரியாது சார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார் அப்போ நேற்று ராத்திரி உன் இடுதியத்தை சோதனை பண்ணியாப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய அப்பத்தில் உங்களுடைய வானத்தில் நான் பங்கு பெற போகிறேன் என்னுடைய இருதயம் சுத்தமாக இருக்குதா என் இறுதியம் கழுவப்பட்டதா உங்களுடைய ரத்தம் என்னை கழுவினதா ஒரு கேள்வி கேட்க வேணாவா பார்த்தீங்களா அப்போ சடங்குக்கு வந்துட்டோமே இவைகளை சிந்திக்காமல் என்னுடைய ஆத்மாவையும் என்னுடைய இதயத்தையும் என்னுடைய ஆவியையும் நான் தேவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தி ஆண்டவரே உமக்கு முன்பாக என் ஆவி எப்படி இருக்குது சார் இதெல்லாம் நான் ஆலோசனை பண்ணாம நான் இதுல வந்து பங்கு பெறுவேனால் இது வெறும் சடங்கு இட் இட் பிகம்ஸ் அரிச்சுவல் இதனால உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லைங்கம்மா சாபம் தான் வரும்னு பைபிள் சொல்லு நான் சொல்லலைங்க நானா உண்டாக்குறேங்க ஐம் நாட் ஆத்தர் ஆஃப் த ஹோலி கவன் இல்லைங்க நான் இல்லை நான் உங்களை மாதிரி ஒரு மனிதன் இது இந்த சடங்கு செய்வதனால எமனும் பரிசுத்தமாக்கப்படுவதில்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளுங்க பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதினாலே நான் நன்றியோடு நினைக்க என்னை பரிசுத்தமாக்கின ரத்தத்தை என்னை பாவத்தின் ஆக்கினை தீர்ப்பில் இருந்து பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கின இந்த பரிசுத்தத்தின் ரத்தத்தை நான் நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து அவரை துதிக்கிறேன் அதுதாங்க நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது என்னை பரிசுத்தப்படுத்த முடியாத அந்த பரிசேய மாய்மாலம் இன்றைக்கு நமக்குள்ள இருக்குது ஆக இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான் ஆக முதலாவது கேள்வி இப்படி சீர்கட்ட என் இருதயம் என்னுடைய பாவ தன்மையுள்ள இருதயம் பாவத்தின் ஊற்றுன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் அ பவுண்டன் ஆஃப் சின் பவுண்டன் ஆஃப் விக்கெட்னஸ் அதுதான் அங்க சொல்றது அதே விஷயத்த மார்க் ஏழு இருபத்தி ஒன்னுல ஆண்டவர் குறிப்பிட்டார் அதே விஷயத்த ஒருவேளை எரேமியா பதினேழு ஒன்பது படியா எரேமியா பதினேழு ஒன்பது ரொம்ப ஆழமான ஒரு வசனங்க எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளது உண்மையாது மயக்கிடும் இப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்களா தீர்க்க தரிசி எதுக்கு ஏசாமி இதை சொன்னாருன்னு இந்த இறைமையாமின் தீர்க்க தரிசன வசனம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம வாசித்த பாருங்க எசிக்கில் புஸ்தகத்தில் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் தாவிதனுடைய சங்கீதம் அவங்களுக்கு தெரியும் இயேசுடைய மலை பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்கள் யார் எவனு தெரியாது எல்லாம் தெரிஞ்சவன் தான் அவனுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருந்தது அவனுடைய இறுதியும் கடினமாக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கண்டு காணாமலும் கேட்டு உணராமலும் இருக்கும்படி நான் அவங்களை குணமாக்காமலும் இருக்கும்படி அவருடைய இறுதியம் கொளுத்திருக்கிறது ஏசையா இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஆகையினால தான் ஏசு கிறிஸ்தனர் இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் எவ்வளவு முக்கிய பழைய ஏற்பாடு நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது புகுத்து the old testament teaching and the prophecy palayar paattinudaiya mulu tattuvathai mulu theerku darshan avade toguthu avade ore ore sentence la mudichta kettu kondirukkira sagodhane sagodhriye un irudhiyam adai adai undaakina varukku munbaga parshuthama irukuda summa manushana paathirukada ivanalla unna nyayam theerka porava no never see the human he is not going to judge you But the God who created you, in the kadavu unai sisti taro, and the kadavu unai nyayi tele kundu unai nirutthu va. Irudhiyatthil suttham ullu varu. Matra madangalukku, matra matra madangalukku, matra tattu ungalukku, kolgikalukku, Kristu unudiyya, suvishyashitthukku mullu vidudhulai inna ma. Vithiyasam inna. Matra madangalil ile, thanudiyya suya kriya ina ale, suya muyarchi ina ale, suya bhakti ina ale, suya sadangukul ina ale, என்ன செய்ய விரும்புறாங்கப்பா இறுதியத்தை சுத்தம் பண்ண விரும்புறாங்க அது நடக்கிற காரியமா சிவங்கி தன் தோலையும் தன் புள்ளிகளையும் 
எத்தியோப்பியன் தன் தோலையும் மாற்ற கூடுமானால் இந்த ஜனம் மாத்தார் தெரியல பாதி பேருக்கு தெரியல முகத்தை பாக்குறேன்னு தெரியல அந்த வசனம் தெரியல உங்களுக்கு எருமையால வருதுங்க சிவங்க அதாவது ஒட்டகை சிவிங்க ஆனாலும் சரி சிறுத்த புள்ளி ஆனாலும் சரி சிறுத்த புளி தன்னுடைய புள்ளியை மாத்திக்குமா எத்தியோப்பினார் ஆப்பிரிக்காக்காரன் அவன் கருப்பு தோலை வெள்ளியாகிடுவானா ஏன்னா அவன் மாத்தினா கூட நீங்க இருதயம் மனம் மாற முடியாது பாண்டாரு ஆண்டவர் அப்ப இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் யார் எப்படி நான் சுத்தமாக வேண்டும் யார் என்னை சுத்தப்படுத்த முடியும் ஆண்டவரே என் இருதயம் அசுத்தமானது என்கிற உணர்வுக்குள்ள நீ வந்திருக்கிறியா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுதான் ஆரம்பம் ஐயோ என் இருதயம் பொல்லா பானுது ஆண்டவரே ஐயோ என் இருதயம் எல்லா விதமான சீர்கேட்டுக்கும் எல்லா விதமான அக்கிரமத்துக்கும் ஊற்றா இருக்குதே கதிரணி அப்ப ஆண்டவருக்கு முன்பாக அதான சொல்லணும் திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமான இது நல்ல இன்னத்தேமா அது இன்னும் நீங்க சொல்லிட்டுங்களா ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம பொய் சொன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லுவோம் இன்னொருத்தன் பொய் சொன்னா பாரியா பாஸ்டர் என்றான் பொய் சொல்றான் நான் பொய் சொன்னா அது ஒண்ணு இல்லைங்க அவசரத்துல சொல்லிட்டுங்க இன்னொருத்தர் பொய் சொன்னாங்க திருக்குள்ளது நான் தீர பாவத்தை எனக்கு சொல்லாதது ஆனா அர்த்தமா செஞ்சான் வச்சுக்கோ அவனை சிலுவில் அட்சய முதல்ல மனசாட்சியாக அதான் பரிசை செய்து கொண்டிருந்தான் அதுதான் நியாயசாஸ்திரி செஞ்சான் அதனாலதான் சிலுவையில அடியுங்க இருதயம் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நெவர் டூ தேட் பத்து ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு கவுன்சியாமா மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் திருப்புங்க ஆரம்ப வசனங்களிலே ஒன்னு ரெண்டு படிங்க நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாத படிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று நீங்கள் மற்றவர்களை தீர்க்கிற தீர்ப்பின் படியே நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள் இதை உணர்த்தாது இது வசனமா சொல்லுது எதையும் உனக்கு சொல்லாது ஓ நான் யோகியன் நான் யோகியன் நீ செய்யறதுலாம் ரைட்டு இப்படிதான் எதையும் சொல்லிட்டு இருக்கா அதனாலதான் இதையும் கேடுள்ள இருதயம் இதனால்தான் இவ்வளோ பெரிய தத்துவத்தை நம்ம தமிழ் அறிஞருங்க பாருங்க ஒரு சின்ன விஷயத்துல சொல்லிட்டான் சும்மா ஒரு லைட் ஒரு சின்ன மாமியார் உடைத்தால் மண் பாண்டம் மருமகள் உடைத்தால் பொன் பாண்டம் தான் ஒன்னும் இல்ல சார் அது இல்லை சார் ஆனா மற்றவன் செஞ்சா விடாது அவனை சிலுவில் அடி அப்படி இல்லைங்க எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த இருதயம் எப்படி சுத்தமாக்கப்படும் சில நபர்களை உங்கள் கண்கள் முன்னால நிறுத்தி இதயம் எப்படி சுத்தமாக்கப்படுகிறது என்பதை ஏசைய முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தின் வெளிச்சத்தில் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் காயனுடைய இருதயம் நான்கு இறுதியங்களை உங்கள் முன்பாக நான் நிறுத்த போறேன் அதாவது தங்களுடைய இதயத்தை உணர முடியாத மனிதர்கள் தங்களுடைய இதயத்தின் சீர்கட்டை அறிய முடியாத குருடர்கள் தேவனை அநீதியுள்ளவராக கண்டவர்கள் கடவுள் என்ன அநியாயமா தண்டிக்கிறாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்கள் ஏதாவது கடவுள் சோதிக்கிறார் தெரிய அப்ப கடவுள் அநீதி உள்ளவராக மாற்றுகிறோம் நம்ம காரணம் நம்முடைய இதயத்தினுடைய சீர்கேடை அறியாதவர்களாக நம்ம இருக்கும் என்ன சொன்னா எப்படி நான் கடவுள் என் காணிக்க வாங்க மாட்டாரு நயா கடவுள் நயா நியாயம் கடவுள் மேல அவனுக்கு கோபங்க யார கொலை செய்தாங்க கவனிச்சிங்களா அந்த அந்த நிகழ்ச்சி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆபில் ஏதாச்சும் தப்பு செஞ்சானா ஆபில் சண்டை போட்டானா ஆபில் சொன்னானா அயோக்கியன காயன் அயோக்கிய பிராடு போடானா சொல்லிய ஒண்ணுமே சொல்லுங்க நல்ல கவனிக காயனுடைய பிரச்சனை கடவுள் ஏன் என் காணிக்கையை அங்கீகரிக்கவில்லை அதான கேள்வி இதுக்கு ஆபில் என்ன தப்பு செஞ்சான் ஆபில் அவனுக்கு சொன்னது அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அவன் உணர்ந்தது கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து செஞ்சு அவன் பாட்டுக்கு ஆடமிச்சுக்கிறான் ஆபேல் காயனுக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சான 
செய்யல இல்லைங்களா அதனால தான் வேதம் சொல்லுது குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காயின் சிந்தினான் ஆக அவனை பழி வாங்க போறான் காத்து கொண்டு இருக்கிறான் காயின் எப்படாக மாட்டுவான் காயினுடைய இருதயம் கொலை வெறியினாலே நிரம்பி இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால ஒரு கருத்து சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதுங்களா நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தலை சிறந்த வேத விற்பனராகிய அகஸ்டின் அகஸ்டினுடைய பொன்மொழிகள் என்ன தெரியுங்களா மேன் தஸ் வாட் இட் திங்ஸ் அஸ் ரைட் ஒரு மனிதன் எதை செய்கிறான் தான் சரி என்று நினைப்பதை செய்கின்றான் அது தீவிரவாதியா இருக்கட்டும் அது கொல்லை கொள்ளைக்காரனா இருக்கட்டும் அது யாருனா இருக்கட்டுங்க தான் செய்வது சரி என்று உணர்ந்தபடியினாலே ஒருவன் அதை செய்கிறான் அப்ப காயின் ஆபிலை கொலை செய்வது சரி என்று நினைத்தான் கொலை செய்தான் அதான் இதயத்தினுடைய சீர்கேடு தாவீது இரண்டாவது நபர் தாவீது பின்னாவா உரியாவின் மனைவி அவன் என் மனைவி இல்ல தாவீது தெரியாதா பச்சை பல் யாருன்னு தெரியாதா எப்படிங்க அவன் என் மனைவி இல்ல மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தின் படி விபச்சாரம் பாவம் வெறும் விபச்சாரம் மாத்திரமல்ல அடுத்த மனைவியை நான் எடுத்துக்கொள்வது தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செஞ்சான செய்யலையா தாவீது ஆக தாவீது தான் செய்வது சரி என்று உணர்ந்தபடியினாலே தவறு செய்தான் அதாவது மனிதனுடைய அதுதான் சொல்ற மனிதனுடைய சீர்கேடு அவனுடைய இருதை அதனால தான் ஏசாமி சொல்ற மனிதனுடைய சிந்தனையில் இருந்து விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் புறப்பட்டு வரும் அதை செய்யற வரைக்கும் அவன் தப்புன்னு உணரல நீங்கள நானும் அதே தாங்க எதுக்கு சொல்றோம் தாவிது பெரிய பாவி நான் சின்ன பாவி நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி இல்லைங்க வி டூ த சேம் திங் நோ டிஃபரன்ஸ் அதுக்கு ஒரு உதாரணங்க பைபிள் இருக்கிற ஒரு உதாரணத்தை உங்கள் முன் வைக்கிற நீங்களும் நானும் தவறை சரியின்று நம்பி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் இருதயம் திருக்குள்ளது அந்த இருதயத்தின் திருக்கில் இருந்து இருதயத்தின் சீர்கேட்டில் இருந்து இருதயத்தின் குருட்டாட்டத்திலிருந்து இருதயத்தின் பாவ அடிமைத்தனத்தில் இருந்து யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் ஐயோ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பவுல் அப்போசல அப்போசல ரச்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு மறிக்கும் தருவாயில கதறுகிறார் ஐயோ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் ஐயோ பாவிகளில் பிரதான பாவி நான் சொன்னாரங்க ஏன் சொன்னாரு கரெக்டா புரிஞ்சுக்கினாரு என் இருதயம் எப்படிப்பட்டது மூன்றாவது நபர் பிளையாம் அதை ஏன் அதுக்கு சொல்றேன்னா பிளையாமை தீர்க்க தரிசி என்று வேதம் அழைக்க அழைக்கிறது பீழையாமை கொண்டு கடவுள் பேசினார் என்று வேதம் சொல்ல அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குதுங்க சும்மா சொல்லல வேதம் ஏன்னா பின்னால நீங்க புதிய பாட்டில பீழையாமின் ஆவி என்கிற ஒரு ஆவியை வேதம் குறிப்பிடுகிறது பீழையாமை கொண்டு பாலாக்கு பணம் கொடுத்து இசைவேல் ஜனமாகிய தேவனுடைய மக்களை சபிக்க சொல்லுகிறான் ஆனால் பிழையாம் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறான் ஆக என்ன எப்படி அந்த ஜனத்தை சபிக்கிறதுன்னு தெரியல சபிக்க முடியல நான்கு முறைக்கு ஆசீர்வதிச்சுட்டான் அப்புறம் என்ன சொல்லி கொடுத்தான் பாலாக்குக்கு உன்னுடைய மோவாப்பிய பெண்களை இசைவில் ஜனங்களுக்குள்ள அனுப்பிடுப்பான் அவனுக்கு வேசித்தனம் செய்வானுங்க அவனுக்கு விபச்சாரம் செய்வானுங்க கடவுள் அவர்களே என்ன செய்வாரு நான் இதை எப்படி சொல்லி கொடுத்தான் பாத்தீங்களா இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா என்ன பண்ணு நீ கடவுளுடைய மக்கள் என்ன செய்ய முடியாதுங்க சபிக்க முடியாது நீ ஆசீர்வதிக்க வேணும் அவனை சபிக்கணும் நம்மளால முடியாது ஆனால் என்ன செய்ய அவனை பாம செய்ய அனுமதி கொடு என்ன பண்ணு உங்களுடைய பொண்ணு மோ பொண்ணுங்கள்ல அவங்களை அனுப்பு உள்ள அதெல்லாம் பாவம் செய்வான் கடவுளை பார்த்து அவனை நாச்சமாகிடுவார் இதுதான் பீழையாமின் ஆவி இருதயம் திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமானது நான்காவது ஆள் புதிய பாட்டில் புதிய பாட்டில் ரெண்டு பேரை சொல்லலாம் யூதாஸ் காரியோத் சாத்தான் அவனுடைய இதயத்துக்குள் புகுந்தான் குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை முத்தத்தினாலே காட்டி கொடுத்தான் அங்க பொருள் ஆசை என்கிற விக்கிரக ஆராதனை பொருள் ஆசை என்னுடைய ஆண்டவரை விட என்னுடைய இரட்சகரை விட பொருள் முக்கியம் பொருள் ஆசை முக்கியம் யூதாஸ் நன்றாக தெரிந்து 
in with total consciousness he betrayed the holy son of god deva kumaran ingra saatchiye ketava ketana illaya matha ullukala theriyadu pradhan aasarar anna kaibaku theriyadu pilathukku theriyadu erodukku theriyadu ana yudasukku theriyum nee jeevanulla devanudaiya kumaranaagiya kristu thenna theriya appra அப்போசலர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அனனியா சப்பீரா அவங்களுடைய இருதயம் நல்லா கவனிக்கணுமா சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஆமா நம்ம எதுவும் செஞ்சிட்டு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க நெவர் எக்ஸ்கியூஸ் பாவத்தை பொருத்த மட்டிலே கருமையான சகோதர சகோதரிய பாவத்தை பொருத்த மட்டிலே நெவர் பிட்டி யுவர்சல் உன் மீது நீ பரிதாபம் கொள்ளாதே இல்லையா கடவுளுக்கு விரோதமானது அந்த அனனியா சப்பீரால் தேவனுக்கு முன்பாக பர்சுத்த ஆவியானவருக்கு முன்பாக பொய் சொன்னார்கள் சடலமானார்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க இருதயம் பெரிய பாவலாம் இல்லையா பெரிய பாவலாம் அவங்க செய்யல பொய் ஒரே பொய் அவ்வளவுதான் இது வந்து பாவத்தினால் நிறைந்த இருதயம் பர்சுத்த ஆவியினால் நிறைந்த இருதயம் இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை தான் உங்களோடு பேச விரும்பல பாவத்தால் நிறைந்த இருதயம் பரிசுத்தராகிய கடவுளை தரிசிக்க முடியுமா எப்படிமா முடியும் முடியுமா ஆக என்னங்க நடக்க வேண்டும் இசைக்கல் முப்பத்தி ஆறுக்கு திருப்புங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுக்கு நம்ம இருபத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தினுடைய பிந்தின பாகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தினுடைய முந்தின பாகம் இதில் எல்லாம் மனிதனுடைய பங்கு இன்னங்க இருக்குது அங்கு தொடங்க எப்படிமா தொடங்குது இருபத்தி நாலு நான் யார் அந்த நான் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் உங்கள் தேவனாகிய நான் கத்தராகிய நான் உங்கள் உடன்படிக்கையின் தேவனாகிய நான் உங்களை இகத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்த நான் உங்களை சிறையிருப்புக்கு செதறடித்த நான் உங்களை சிறையிருப்பில் இருந்து கொண்டு வந்த நான் அந்த நானுக்கு எவ்வளவு வழக்கம் பாருங்க நான் எந்த நானு பா நீயா மனம் திரும்ப போறது இல்ல நீயா பாவத்தை விட்டு விலக போறது கிடையாது நீ பாவத்தில் தான் இருப்ப தான் பேரு உலையான சேருன்னு பேருங்க உலையான சேரு என்ன உங்களுக்கு விளங்கல அதாவது உலையான சேருன்றதுமா நீங்க அதுல விழுந்துட்டு வச்சீங்க the more you try the more you will go down and the ulayana seetukulla nee thalla poduvayana evlovu moyichi seiriyo avlovu ullala poi nirpa veli varuva matta adukku dhan peru ulayana seer there is no hole to stand there is no scope to come up onnu kediyadhu paavam endru ulayana oru seer idilirundhu nee unnai kaathukolla mudiyad unnai veliya kondu vara mudiyad உன்னை மீட்டுக் கொள்ள முடிய ஆகையினால நான் இரக்கங்களின் பிதாவாகிய நான் ஆண்டவர் சொல்ற என்ன அருமையா சொல்ற இருபத்தோராம் வசனத்தினுடைய பிந்தின பாகப்படிங்க பரிசுத்த கொலைச்சலாக்கின ஆமா என்னுடைய பசுத்த நாமத்தை நிமித்த நான் உன்னை ரசிப்பம்பா நீங்க இசைவேல் ஜனங்களுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கணும் இசைவேலின் தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரே கத்தர் அவரே சிருஷ்டிகர் அவரே ரசிக்கிறவர் என்பதை அறிவிப்பதற்காக உங்களை நான் கொண்டு வந்தன பாகியத்தில் இருந்து அல்லாம் மறந்துட்டீங்களே நரகலான விக்கிரகங்களை காணானிய தெய்வங்களை வழிபட்டு ஜீவனுள்ள தேவனை பொய்யான விக்கிரங்களுக்கு ஒப்பாக்கி போட்டீர்களே என்னுடைய நாமத்தை பசுத்த குலைச்சல் ஆக்கினர்களே என்னுடைய அந்த நாமத்தை நிமித்த நான் உங்களை விடுதலையாக்க போறேன் எப்படி உருக்கமா பேசுறார் பாருங்க பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் இதெல்லாம் பேசி நிப்பாருங்க யாராச்சா ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு நீதிபதி கூட பேச மாட்டாங்க நீதிபதி கூட தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு வேலையை பார்த்து போடான்னு மைண்ட் ஒரு பிசினஸ் போயின்னு இருப்பா அப்படியா பிராக்டிக்கலா சிந்தனை பண்ணி பாருங்க வில் ஏ ஜட்ஜ் ஸ்பீக் வித் ஏ கிரிமினல் பேச முடிஞ்சிடுச்சா போயிடுறா விரும்பாட்டி இப்படி போய் அதுதான் உண்மை ஆனா இசைவெளியின் தேவனாகிய கத்தர் அவர் இரக்கத்தின் பிதா அவர் அன்பின் உருவானவர் அவர் தம்முடைய குமாரனையே இந்த பர்சுத்தத்துக்காக கையளித்தவர் ஆகையினால அப்படியே கெஞ்சி வாதாடுகிறார் நான் அப்புறம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தின் 
இந்தின பகுதிக்கு வாங்க என் பசுத்த நாமத்து நிமித்தமே நான் இப்படி செய்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தினுடைய நான் கத்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னை நான் பசுத்தமாக்கிக் கொள்ள முடியாது என்னை நான் இந்த இதயத்தின் சீர்கேடிலிருந்து பாவத்தின் சீர்கேடிலிருந்து என்னை நான் கழுவிக் கொள்ள முடியாது என்னை நான் விடுதலையாக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட நிலையிலே கிறிஸ்து தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்னுடைய பாவ பரிகாரியாக வந்து அந்த தீர்க்க தரிசனா இது இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வந்து பாவத்தை சுமந்து பாவத்தை பரிகரித்து பாவத்தை வெற்றி சிறந்து நம்மை ரசிக்கிறார அதை தாங்க இதை விளக்கின் இருக்குது விளக்கி கொண்டு இருக்கும் போது என்னமா சொல்றது நான் உங்களை சுத்தமாக்குவே நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நான் உங்களுக்கு புது இருதயத்தை நான் கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை நான் கட்டளையிடுவேன் கட்டளையிடுவேன் என்றால் ஐ வில் கிரியேட் ஏ நியூ ஸ்பிரிட் இன் யூ அப்புறம் கல்லான இருதயம் அது குருடான இருதயம் திருக்குள்ள இருதயம் திருந்தாத இருதயம் அதாவது அது தன்னைத்தானே திருத்திக் கொள்ள முடியாது இட் கேன் நாட் செட் ரைட் நோ திருக்கான இருதயம் குருடான இருதயம் கல்லான இருதயம் அந்த கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இதயத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க இதுதான் இதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இன்றைக்கு நீ பசுத்த கடவுளை தரிசிக்க வேண்டுமானால் அவரை நீ ஆராதிக்க வேண்டுமானால் உன்னுடைய கல்லான இருதயம் குருடான இருதயம் திருக்குள்ள இருதயம் எடுத்து போடப்பட்டு நவமான இருதய அருளப்பட வேண்டும் காயனுக்கு அந்த கிருபை அளிக்கப்படவில்லை பேலையாமுக்கு அந்த ரட்சிப்பு அருளப்படவில்லை தாவீதுக்கார் அருளப்பட்டது ஆகையினாலதான் ஐம்பத்தோரா சங்கீதம் பதினேழாம் வாசனப்படிங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னு என்னை தள்ளாமலும் தேவனுக்கு ஏற்கும் வழிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்க நீர் என்னை சிருஷ்டி ஆண்டவரை நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை என்னிலே புறக்க என்னிலே சிருஷ்டியும் தலைவனிக்கு நாம் செவிப்போம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பசுத்த கடவுளுக்கு முன்பாக நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது நம்முடைய மனசாட்சி இருதயம் என்று சொல்லும் போது நம்முடைய ஆத்மாவை குறிக்குது நம்முடைய ஆத்மாவிலே குருடாக்கப்பட்ட புத்தி அடிமையாக்கப்பட்ட சித்தம் செத்து போன மனசாட்சி மரத்து போன செத்து போனனா மரத்து போன ஹார்ட் கான்சியன்ஸ் பாவத்துக்கு அடிமையாக்கப்பட்ட சித்தம் இவைகளிலிருந்து தேவன் நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறாரா எப்படிப்பா விடுதலையாக்குகிறார் அவருடைய சிலுவையின் மீட்பின் மூலமாக எப்படி நமக்குள்ளே நவமான இறுதியத்தை சிருஷ்டிக்கிறார் பர்சு தாவியானவர் மூலமாக கடவுள் உனக்குள்ளே இந்த ரெண்டு காரியத்தை செய்திருக்கிறாரா உன்னுடைய இறுதியம் புதிதாக்கப்பட்டதா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே உன் பாவம் கழுவப்பட்டதா ஏசு கிறிஸ்துவின் தண்ணீர் என்ற வார்த்தை அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கத்தருடைய வசனமாகிய தேவனுடைய வார்த்தை உன்னுடைய பாவத்தை உணர்த்தி உன்னை மனம் திரும்புதலுக்குள்ளாக நடத்தி உன்னை பாவத்தின் விடுதல் பாவத்தில் அடிமைத்தனத்தின் விடுதலையும் பாவம் மன்னிப்பையும் தந்து நல் மனசாட்சியும் சுத்தமான இறுதியத்தை உன்னிலே சிருஷ்டித்ததா அப்ப நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளை நீ அவருடைய உடன்படிக்கையின் பிள்ளை நீ இந்த காலை வேலையிலே அவருடைய உடன்படிக்கையிலே பங்கு பெற்று நீ அவரை துதிக்க வேண்டும் இட் இஸ் காட் ஹூ ரிடீம் டியூ இட் இஸ் காட் ஹூ கிரியேட்டட் அ நியூ ஹார்ட் இன் யூ இட் இஸ் அ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹூ ஹஸ் கிவன் யூ அ ஹார்ட் to believe heart to love the holy god பரிசுத்த கடவுளை நேசிக்கும்படியான அன்பை இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே உண்டாக்கப்பட்ட மீட்பை விசுவாசிக்கும்படியான விசுவாசத்தை உனக்கு தந்தவர் பரிசுத்தாவியானவர் இதன் மூலமாக உன் இதயம் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது உன் இதயம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது உன் இதயத்திலே இருள் அகலப்பட்டுள்ளது அகற்றப்பட்டுள்ளது உன் இதயத்திலே கத்தருடைய ஒளி பிரகாசிக்க செய்கிறது 
உன் இதயத்திலே பாவம் மன்னிப்பின் சந்தோஷம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு அற்புதமான உண்மை எவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது அவன் பாக்கியவான் எவனுடைய அக்கிரமத்தை கத்தர் என்னாது இருக்கிறாரோ அவன் பாக்கியவான் நீ ஒரு பாக்கியசாலி இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீ பாக்கியவானா ஒருவேளை மனம் திரும்பாமல் இருப்பாயனாலே இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்பலாம் உங்கள் இதயத்தின் சீர்கேட்டை அறியாதிருந்திருப்பாயனால் இன்றைக்கு நீ அறிந்து ஆண்டவரே நிலைவரமான ஆவியை புது இதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் ஆண்டவரே என்னை மன்னித்து உடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நீ கூப்பிடலாம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே எங்களுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்கள் பாவத்தை சுமந்து எங்கள் அக்கிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி நிறையதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த புதிய சிருஷ்டியின் சிருஷ்டிப்பினாலே புதிதான இதயம் உடையவர்களாக நவமான இதயத்தோடு உண்மை நாங்கள் இன்று காலையிலே ஆராதிக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளாக உங்களிடத்திலே ஓடி வர உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினாலே எங்கள் ஆவி கழிக்கூற தேவரீர் எங்களுக்கு அருள் செய்யும் இந்த உடன்படிக்கையில நாங்கள் உண்மையுள்ள இதயத்தோடு பங்கு பெற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அருமை ரச்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்